എല്ലാവർക്കും മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിസിക്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ പാട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അടിസ്ഥാന അളവുകളെക്കുറിച്ചും വിൽപ്പന്ന അളവുകളെക്കുറിച്ചും എല്ലാം പഠിച്ചു അതിൽ വിൽപ്പന്ന അളവുകളെ ഇവിടെ എക്സാമ്പിളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ ഏരിയ ഒരു ലീഫിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അടുത്ത് രണ്ട് വിൽപ്പന്ന അളവുകളെക്കുറിച്ച് രണ്ട് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ല ഒന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വോളിയം ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി വ്യാപ്തവും സാന്ദ്രതയും എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപ്തം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മാസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വസ്തുവിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്പേസ് ഒക്കുപ്പൈഡ് ബൈ എ ബോഡി ഈസ് റെഫേർഡ് ടു ആസ് ഇറ്റ്സ് വോളിയം ഒരു വസ്തുവിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അളവിനെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയും ഒരു ബോക്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ ഒക്കെ വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ മാസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇക്വേഷനും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ബോക്സിനെയൊക്കെ വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇക്വേഷൻ വരെയാണ് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെത്ത് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയും ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെത്ത് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് വ്യാപ്തം കാണാനുള്ള സമവാക്യം നീളം ഗുണം വീതി ഗുണം പൊക്കം അപ്പോൾ വോളിയത്തിന് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് എന്താണ് വോളിയത്തിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയും വോളിയം ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെത്ത് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് എന്നാണ് നീളം ഗുണം വീതി ഗുണം പൊക്കം ഈ ലെങ്തിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റും ബ്രെത്തിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റും ഹൈറ്റിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റുകൂടെ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വോളിയത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപ്തത്തിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കിട്ടും ലെങ്തിന് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് മീറ്ററാണ് ബേസിക് യൂണിറ്റ് മീറ്ററാണ് ബ്രെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നീളമാണ് ഒരു ലെങ്താണ് അപ്പോൾ അതിന് മീറ്റർ തന്നെയാണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലെങ്ത് ആണ് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിന് മീറ്റർ തന്നെയാണ് അതായത് മീറ്റർ ഇൻറ്റു മീറ്റർ ഇൻറ്റു മീറ്റർ മൂന്ന് മീറ്റർ വരുമ്പോൾ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയും മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വോളിയം ഈസ് ക്യുബിക് മീറ്റർ അതിന് ക്യുബിക് മീറ്റർ എന്ന് വായിക്കും ഘന മീറ്റർ എന്ന് വായിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ വ്യാപ്തത്തിന് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഘന മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ ക്യൂബ് ക്യൂബിക് മീറ്റ് ഒരു വസ്തുവിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാപ്തം കാണുന്നതിനുള്ള സമവാക്യ ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബോക്സിനെയൊക്കെ വ്യാപ്തം കാണുന്നതിനുള്ള സമവാക്യം ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെത്ത് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് എന്ന് വാട്ട് ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് എ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ലെങ്ത് പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റ് ബ്രെത്ത് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ മീറ്റ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് മീറ്റ് ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രെത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് നീളം തന്നിട്ടുണ്ട് വീതി തന്നിട്ടുണ്ട് ഉയരം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് വോളിയം സമയം ലെങ്തിൻ്റെ ബ്രെത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നെഴുതിയാൽ മാത്രം മതി ഇതാണ് വോളിയത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് വോളിയം നമ്മൾ കുഞ്ഞ് ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡെൻസിറ്റിയെക്കുറിച്ചാണ് ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി എന്നാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകും ഡെൻസിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ഇവിടെ ഫിഗറിൽ അഞ്ച് കുഞ്ഞ് ബീക്കറുകളാണ് ബീക്കറാണ് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അഞ്ച് കുഞ്ഞ് ബീക്കറാണ് കൊച്ചു ബീക്കറാണ് അഞ്ചിന് ഒരേ അളവാണ് എല്ലാത്തിനും ഒരേ അളവാണ് ഒരേ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരേ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരേ അളവ് പദാർത്ഥം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന അഞ്ച് ബീക്കറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീക്കറിൻ്റെ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപ്തം തുല്യമാണ് യൂണിറ്റ് വ്യാപ്തം എന്ന് പറയാം എല്ലാത്തിനും ഒര
വോളിയം അഞ്ച് പീക്കറിലും അകത്തെയും ഇരിക്കുന്ന വോളിയം ഈക്വലാണ് തേനിൻ്റെ വോളിയവും മണലിൻ്റെ വോളിയവും ജലത്തിൻ്റെ മറ്റെല്ലാത്തിൻ്റെയും വോളിയം ഈക്വലാണ് വ്യാപ്തം തുല്യമാണ് കാര്യം ഒരേ അളവ് ബീക്കറാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇതിൽ ഓരോ ബീക്കറിലെയും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈക്വലായിരിക്കും ഒരിക്കലും അല്ല ഈ ബീക്കറിലിരിക്കുന്ന തേനിൻ്റെ അത്ര മാസ് ആയിരിക്കില്ല മണലിനുള്ളത് തേനിനെക്കാളും മണലിന് മാസ് കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാൽ ജലത്തിന് മാസ് കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ മണ്ണെണ്ണയ്ക്ക് അതിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ഉപ്പ് വെള്ളത്തിന് ജലത്തെക്കാൾ ഒരു അല്പം കൂടെ കാണും എന്നാൽ തേനിൻ്റെ അത്ര കാണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് യൂണിറ്റ് വ്യാപ്തമാണ് ഈ യൂണിറ്റ് വ്യാപ്തത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അളവ് എല്ലാത്തിലും ഒരുപോലെയല്ല ഇത്തരത്തിൽ യൂണിറ്റ് വ്യാപ്തം പദാർത്ഥത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സോറി യൂണിറ്റ് വ്യാപ്തം പദാർത്ഥത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ മാസിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് വ്യാപ്തം പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ മാസിനെയാണ് നമ്മൾ സാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സാന്ദ്രത എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യൂണിറ്റ് വ്യാപ്തം പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ മാസിനെ സാന്ദ്രത എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈക്വൽ വോളിയമാണ് യൂണിറ്റ് വോളിയമാണ് ഈ യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ മാസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് മെയിൻ ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ദ മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് കാൾഡ് ഡെൻസിറ്റി യൂണിറ്റ് വ്യാപ്തം പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ മാസിനെ സാന്ദ്രത എന്ന് പറയും ഡെൻസിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൾ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം സാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഭാഗം വ്യാപ്തം എന്ന് എടുക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ മാസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാസ് വരുന്നത് മണലിനാണ് അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ ഡെൻസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയത് മണലിനാണ് രണ്ടാമത് വരുന്നത് തേനിനാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഡെൻസിറ്റി തേനിനാണ് ഹണിക്കാണ് മൂന്നാമത് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിനാണ് അതുകൊണ്ട് ഡെൻസിറ്റി അതിനാടാപ്പെടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജലമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മണ്ണാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഡർ പറഞ്ഞാൽ മണൽ തേൻ ഉപ്പ് വെള്ളം ജലം മണ്ണെണ്ണ കെറോസിൻ കെറോസിനാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഡെൻസിറ്റി തന്നിരിക്കുന്ന അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരവസ്തുക്കൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ദ്രാവകമാകുമ്പോൾ ഒരല്പം കൂടെ കുറയും എന്ന വാതകമാകുമ്പോൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും കരവസ്തുക്കൾക്ക് സാന്ദ്രത വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ദ്രാവകങ്ങൾക്ക് കരവസ്തുക്കളെക്കാൾ കുറവായിരിക്കും വാതകങ്ങൾക്ക് സാന്ദ്രത വളരെ കുറവായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഡെൻസിറ്റിയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റും ഒക്കെ പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു മാസ് ബൈ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ മാസ് പെർ വോളിയം ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡെൻസിറ്റി യൂണിറ്റ് വ്യാപ്തം പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ മാസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡെൻസിറ്റി സമം മാസ് ബൈ വോളിയം സാന്ദ്രതാ സമം മാസ് ഭാഗം വ്യാപ്തം ഡെൻസിറ്റിയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എഴുതുകയാണ് അതിന് ഈ മാസിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റിനെ വോളിയത്തിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി സമയ സമവാക്യത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് മാസിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റിന് വ്യാപ്തത്തിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സാന്ദ്രതയുടെ ഡെൻസിറ്റിയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഇക്വൾ ടു യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാസ് ബൈ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വോളിയം മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം കിലോഗ്രാം ബൈ ഇത് പെർ എന്ന് വായിക്കും ബൈ എന്ന് തന്നെയാണ് വോളിയം വ്യാപ്തത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് വ്യാപ്തം കാണുന്നതിനുള്ള സംഭവം എൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് സാന്ദ്രതയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ സാന്ദ്രതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റിയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡെൻസിറ്റി യൂണിറ്റ് വ്യാപ്തം പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ മാസിനെ സാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നു സാന്ദ്രത കാണാനുള്ള സമവാക്യം സാന്ദ്രത സമം മാസ് ഭാഗം വ്യാപ്തം ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഇക്വൾ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം എസ് ഐ യൂണിറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കിലോഗ്രാം ബൈ അല്ലെങ്കിൽ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ചില വസ്തുക്കൾ ജലത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കാറുണ്ട് ചില വസ്തുക്കൾ 
എത്തരത്തിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകളാണ് വാട്ടറിൽ സിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് എത്തരത്തിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകളാണ് വാട്ടറിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റിയുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ചെറിയ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യും രണ്ട് ജാറെടുക്കുക രണ്ട് ജാറ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ജാറിലെടുത്തിരിക്കുന്നത് വെള്ളമാണ് ജലമാണ് രണ്ടാമത്തെ ജാറിലെടുത്തിരിക്കുന്നത് സാൾട്ട് വാട്ടർ ഉപ്പ് വെള്ളം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എടുത്ത് അതിന് ബ്രൈൻ എന്നൊക്കെ പറയും ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും സാൾട്ട് വാട്ടർ അപ്പോൾ ഇത് വാട്ടർ ഇത് സാൾട്ട് വാട്ടർ രണ്ടിലെയും മുകളിൽ നമ്മളൊരു മുട്ട ഇട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ജാറിലോട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റ് ജാറിലെ മുട്ട താഴ്ന്നു പോയി സെക്കൻഡ് ജാറിലെ മുട്ട പൊങ്ങിക്കിടക്കും റീസൺ ഇത് വാട്ടറും സാൾട്ട് വാട്ടറുമാണ് നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഉപ്പ് വെള്ളത്തിന് ജലത്തേക്കാൾ സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിന് ജലത്തേക്കാൾ സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ ഉപ്പ് വെള്ളം മാത്രം അടിയിലായിരിക്കും മുട്ട മുകളിലായിരിക്കും അതായത് ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ സാന്ദ്രത കൂടിയ സബ്സ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും ബോട്ടം പൊസിഷനിലായിരിക്കും അടിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് മറ്റൊരു പരീക്ഷണം ചെയ്യാം ഇതേ ഉപ്പ് വെള്ളം ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നമ്മളൊരു കളർ ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളർ ആഡ് ചെയ്യണം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ യെല്ലോ കളർ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിന് യെല്ലോ കളർ മഞ്ഞ നിറവും നമ്മുടെ സാദാ വെള്ളത്തിന് ചുവന്ന നിറവും റെഡ് കളർ ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് സാദാ ജലം ചുവന്ന ജല ചുവന്ന കളറായി മാറും റെഡ് കളറായിട്ട് മാറും ഉപ്പ് വെള്ളത്തിന് യെല്ലോ കളറുമായിട്ട് മാറും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിനെ മറ്റൊരു ജാറിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ആദ്യം ഉപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു അതിനുശേഷം വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും മഞ്ഞ കളറിലുള്ള ഉപ്പ് വെള്ളം എപ്പോഴും ബോട്ടം പൊസിഷനിൽ അടിയിൽ നിൽക്കും റെഡ് കളറിലുള്ള ജലം മുകളിൽ നിൽക്കും ഇവിടെ സാന്ദ്രത കൂടിയത് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിനും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞത് വെള്ളത്തിനുമാണ് സാൾട്ട് വാട്ടറിന് വാട്ടറിനേക്കാൾ ഡെൻസിറ്റി വളരെ കൂടുതലായത് കൊണ്ട് വളരെ കൂടുതലല്ല കൂടുതലാണ് കൂടുതലായത് കൊണ്ട് അത് എപ്പോഴും ബോട്ടം പൊസിഷനിലൊക്കെ പോയി അതായത് ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു ബീക്കറിൽ എപ്പോഴും താഴെയായിരിക്കും കുറഞ്ഞത് എപ്പോഴും മുകളിലായിരിക്കും വെള്ളത്തിൽ കല്ലെടുത്തിട്ടാൽ കല്ല് താഴ്ന്നു പോകുന്നതിന് കാരണം കല്ലിന് ഡെൻസിറ്റി വെള്ളത്തെക്കാൾ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കരവസ്തുക്കൾക്ക് സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസിന് ഡെൻസിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു ലിക്വിഡിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതും സിങ്ക് ചെയ്യുന്നതും ഡെൻസിറ്റി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയാണ് ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ സബ്സ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും സിങ്ക് ചെയ്യും ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ സബ്സ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാന്ദ്രത കൂടിയത് എപ്പോഴും അടിയിലായിരിക്കും ബോട്ടം പൊസിഷനിലായിരിക്കും ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇഫ് പെട്രോൾ ഡീസൽ എക്സെട്രാ catch is fire one should never try to extinguish it using water why namukku ariyam thee pidikkumbolake kaadokke thee pidikkumbolum thee pidikkuna samayathu fire force varunu avaru vella spray cheyunu nalla force il water spray cheyan evada thee pidichala nammal vella aanu olikkum vella upayogichondu namukku aa thee anakkan kariy റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്സിജനുമായുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഓക്സിജൻ്റെ എമൗണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അത് ആ പ്രോസസ്സ് കമ്പഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ കത്തുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസം നിൽക്കുന്ന ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ വരുന്നതിന് എന്നാൽ പെട്രോൾ ഡീസലിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമായി പെട്രോൾ പമ്പിലോ ഡീസലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പമ്പിലോ തീ പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് തീ പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് അണയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കില്ല അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പോലുള്ള ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ട് ജലം ഉപയോഗിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സാന്ദ്രതയെക്കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഇതിന് ആൻസ് ആൻസർ പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആൻസർ പറയാം അപ്പോൾ പെട്രോൾ ഡീസൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഫ്യുവൽ തീ പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലൂടെ വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ
ഒന്ന് മുകളിൽ നിൽക്കും നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ പെട്രോളും ഡീസലും വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ വരും മുകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജനുമായിട്ട് നേരിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വരും വീണ്ടും തീ ആളിക്കത്തുകയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും സാന്ദ്രത ജലത്തേക്കാൾ കുറവായതിനാൽ ജലം ഒഴി ഒഴിക്കുമ്പോൾ പെട്രോളും ഡീസലും ജലത്തിന് മുകളിൽ കിടക്കും തീ ആളിക്കത്തും പെട്രോൾ ഡീസൽ പോലുള്ള ഫ്യൂവൽ ഫയർ ക്യാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളതിൽ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്താൽ ഡെൻസിറ്റി ലോ ആയ പെട്രോളും ഡീസലും വാട്ടറിന് മുകളിൽ വാട്ടറിൻ്റെ ടോപ്പ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ കമ്പഷൻ്റെ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും റേറ്റ് ഓഫ് കമ്പഷൻ കമ്പഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്വലനം കത്തുന്നതിൻ്റെ തോത് വർദ്ധിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പെട്രോൾ ഡീസൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഫ്യൂവലിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് തീ പിടിക്കുമ്പോൾ ഇത് വാട്ടർ സ്പ്രേ ചെയ്യാറില്ല യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്ക്യൂഷേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ പെട്രോൾ പമ്പിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്ക്യൂഷേഴ്സ് വച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഡെൻസിറ്റി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ദ റൂൾസ് ടു ബി ഫോളോഡ് വൈ റൈറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് എന്നാണ് യൂണിറ്റുകൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് മീറ്റർ നാല് കിലോഗ്രാം അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് പതിനാറ് മണിക്കൂർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പത്ത് കാര്യങ്ങളുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പത്ത് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇനി നമ്മൾ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ടേംസ് എഴുതുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് യൂണിറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ഇനിയുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും നയൻത്ത് ടെൻത്ത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നമ്മൾ യൂണിറ്റുകൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇതുപോലെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ദ സിമ്പിൾസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ആർ നോർമലി റിട്ടൺ യൂസിങ് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ എഴുതുമ്പോൾ ആ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ സ്മോൾ ലെറ്ററായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് വേണം എഴുതേണ്ടതെന്നാണ് അതായത് ലെങ്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം മീറ്റർ എം ഇ ടി ആർ ഇ അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്മോൾ എം ആണ് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ടൈമിന് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് സെക്കൻഡ് എന്ന് എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡിലെ ആദ്യ അക്ഷരത്തെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇ എസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കും കിലോഗ്രാമിനാണെങ്കിൽ കെ മാത്രമല്ല ജി കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറൊരു യൂണിറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കെ ജി എന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് രണ്ട് സ്മോൾ ലെറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ റൂൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇംഗ്ലീഷ് ലെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ അതായത് സിമ്പിൾസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ആർ നോർമലി റിട്ടൺ യൂസിങ് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദി ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിലെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിരിക്കുന്ന സിമ്പിളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മീറ്ററിന് എം സെക്കൻഡിന് എസ് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ റൂൾ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റൂളിൽ പറഞ്ഞ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാൽ ചില പ്ലേസുകളിൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റ് ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കണം അതെവിടെയൊക്കെയാണ് But there are certain occasions on which capital letters of the English alphabet are used as symbol. The units named after persons are written like this. Chila Shastranya Marude, Chila Scientist in the Ormeki and the unit to go to current. Angana unit to go to Kumbo, Namla small letter Allah will be a key under the capital letter. Udharnamai Paranagal, Namla Padishmula, Pressure. Pressure na kuruchi kududal. നിയമങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച പ്രഷറായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത നിയമം കണ്ടുപിടിച്ച പാസ്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സയൻസ് ബ്ലൈസ് പാസ്കൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററായ പി ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പി എയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പി എ ആണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് അത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററാണ് ഇനി അലക്സാണ്ട്ര ഓൾട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് എന്നൊക്കെ പറയും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് വോൾട്ടാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിള് ക്യാപിറ്റ് ലെറ്റർ വി ആണ് ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോഴ്സിന് ബലത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബലത്തിന് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ന്യൂട്ടൻ ആണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ബലത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ അത് സിമ്പിള് ക്യാപിറ്റ് ലെറ്റർ എൻ ആണ് സിമ്പിള്
അപ്പോൾ രണ്ട് റൂള് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത റൂളിലേക്ക് പോകാം വൈ റൈറ്റിംഗ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് നെവർ യൂസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേര് വന്നാൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം എന്നാൽ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന യൂണിറ്റുകൾ എഴുതുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആദ്യം ഉപയോഗിക്കരുത് അതായത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം കെൽവിൻ എന്ന് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് താപനിലയുടെ യൂണിറ്റ് കെൽവിനാണ് അതൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പൽ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കെ ഇടണം സാറിന് സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് വന്ന സിമ്പലിന് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എന്നാൽ അത് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഴുതും ഇത് റോങ് ആണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ കെൽവിൻ എന്ന വ്യക്തിയായി പോകും കെൽവിൻ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റായി പോകും നമുക്കിവിടെ ആവശ്യം കെൽവിൻ എന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും കറക്റ്റ് വൈൽ റൈറ്റിംഗ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് നവ യൂസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നാൽ സിമ്പൽ എഴുതുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് കറക്റ്റ് കെൽവിൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കെൽവിൻ എന്ന് എഴുതി അത് ആളിൻ്റെ പേരായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ രണ്ടെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേതായിരിക്കും ശരി ആദ്യത്താണ് ശരി കാര്യം ഇവിടെ സ്മോൾ ലെറ്ററാണ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന യൂണിറ്റ് ഇതാണ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന വ്യക്തി ഇതാണ് അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ഫോർത്ത് ഇതിലോട്ട് പോരാ നാലാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് നവർ യൂസ് പ്ലൂറൽ ഫോംസ് ഓഫ് സിമ്പിൾസ് സിമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പ്ലൂറൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ടെൻ കിലോഗ്രാം എന്നേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ടെൻ കിലോഗ്രാംസ് എന്ന് എഴുതരുത് തെറ്റാം റോങ് ആണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് ശരിയാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്നുപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ നിയമത്തിലേക്ക് പോവാം നെവർ യൂസ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കോമ ആഫ്റ്റർ ദ സിം എ സിമ്പൾ എക്സെപ്റ്റ് എൻഡ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അവസാനം മാത്രമേ നമ്മൾ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു യൂണിറ്റ് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഈ രണ്ടാമത്തത് തെറ്റാണ് അതായത് സെൻറ്റിമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഈ സെൻറ്റൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് ഫിഫ്ത്ത് നെവർ യൂസ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഓർ കോമ ആഫ്റ്റർ എ സിമ്പിൾ എക്സെപ്റ്റ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എ സെൻറ്റൻസ് ആറാമത്തതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം വൈൽ റൈറ്റിംഗ് ഡിറൈവ് യൂണിറ്റ്സ് എ സ്ലാഷ് is used to denote division but never use more than one slash in one derived unit nammala derived units padichittund vilpanna unitukal padichittund appo nammal example paranju vegatha saman dooram bhagam samayam annaka paranja appo aa bhagam allengil division soojipikan symbol sorry unit il nammal upayogikkunnathu ee slash aan per ennu vaayikkunnathu appo meter per സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഡിവിഷൻ എന്നത് കാണിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ പെർ സിമ്പിൾ സ്ലാഷ് സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് ഒരിക്കലും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്ലാഷ് ഒരു യൂണിറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റാണ് ഒന്നാമത്തെ ശരിയാണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ പഠിക്കും അടുത്തത് സെവൻത്ത് വെൻ എ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് അതർ യൂണിറ്റ്സ് യൂസ് എ ഡോട്ട് ഓർ എ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് ഉൽപ്പന്ന യൂണിറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ഹരണം വരുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ വരുമ്പോൾ ഈ സിമ്പൾ ഉപയോഗിക്കും എന്നാൽ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഗുണനം വരുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഡോട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സ്പേസ് ഇടാം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പർ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഡോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് ഇടുക എന്നാണ് അപ്പോൾ വിൽപ്പന്ന യൂണിറ്റിൽ ഹരണം സൂചിപ്പിക്കാൻ സ്ലാഷ് സിൻ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കാം ഗുണനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഡോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇടാം വെൻ എ ഡിറൈവ് യൂണിറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് അതർ യൂണിറ്റ്സ് യൂസ് എ ഡോട്ട് ഓർ എ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഡോട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സ്പേസ് ഇത് രണ്ടും ശരിയാണ് അടുത്തത് ഡു നോട്ട് മിക്സ് ദ നെയിം ഓഫ
ഇത് ഇത്രയും വേർഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇത് സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ സിമ്പിളും വേർഡും കൂടെ ഇടകലർത്തി എഴുതാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും ഒന്നുകിൽ സിമ്പിൾ മുഴുവനായിട്ട് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ വേർഡായിട്ട് ഫുൾ എഴുതുക ഒന്നും രണ്ട് ശരിയാണ് ബാക്കിയെല്ലാം തെറ്റാണ് അത് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു അടുത്തത് ഒമ്പതാമത്തെ റൂളിലോട്ട് പോവാം വയൽ റൈറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് അലോങ് വിത്ത് എ വാല്യൂ ദ മസ്റ്റ് ബി എ സിംഗിൾ സ്പേസ് വിറ്റ് ബീൻ ദ അതായത് ഒരു വാല്യൂവിനോടൊപ്പം നമ്മൾ യൂണിറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ആ വാല്യൂവിനും യൂണിറ്റിനും ഇടയിൽ ഒരു സിംഗിൾ സ്പേസ് ഇടണമെന്നാണ് ഒരു സ്പേസ് ഇടണം അതാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്പേസ് അല്ല ചേർത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് തെറ്റ് ഇത് കറക്റ്റ് സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ ഇത് ഒരുമിച്ച് ചേർത്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഗ്യാപ്പില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് തെറ്റ് ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് ശരി ഇനി നമുക്ക് പത്താമത്തത് അവസാനത്തെ റൂൾ നോക്കാം നവർ യൂസ് മോർ ദാൻ വൺ യൂണിറ്റ് ടു എക്സ്പ്രസ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു ഭൗതിക അളവിനെ സൂചിപ്പിക്കുക ഒന്നിൽ കൂടുതൽ യൂണിറ്റുകൾ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുതെന്നാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് പത്ത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് മീറ്റർ എന്ന് പറയാം ഇവിടെ ഒരു യൂണിറ്റേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇതിനെ നമുക്ക് പത്ത് മീറ്റർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നും പറയാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ഇവിടെ രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മീറ്റർ എന്നും സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നും ഒരിക്കലും ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു യൂണിറ്റ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ കണ്ടൻറ്റുകളെല്ലാം ഇനി ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ലെറ്റർ സസസിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ഈ സെക്ഷൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക താങ്ക് യു